Bom, galera, vamos começar a conversar, então. É... Essa live, né? eu já fiz acho que duas ou, ou uma live aqui na Degrau Plural, com a galera que está aí na quarentena, né? E é, eu escolhi um tema de hoje bem concurseiro, né? Um tema bem típico de prova. Salvo engano, na primeira live eu falei sobre jurisprudências né, nos concursos públicos. Uma live que não só nos interessa para fins de prova, mas que também é, é curiosa, né? Curiosidade do dia a dia, né? A gente falou sobre questão de tatuagem, no concurso público, falamos um monte de coisa. É, então... Na live de hoje, eu escolhi um tema bem típico de prova, que é a parte de órgãos públicos. A gente vai falar um pouquinho sobre a característica dos órgãos públicos, o que é um órgão público, né? e falar um pouquinho sobre desconcentração, descentralização, esses temas que são temas certos na nossa prova. Né? A gente teve agora, por exemplo, recente, o edital do DPEM, que saiu, não sei se a galera vai fazer a prova do DPEM, tem o edital do TJ, que está suspenso, tudo Banca CESP, que adora cobrar questão sobre órgão público. Então, o tema de hoje é bem focado em prova. Né? E aí, galera, além é, da, da, da teoria que eu vou passar para vocês, eu também coloquei no final as cinco questões de prova, só para a gente ver como é que, que isso tudo que eu vou falar cai em prova. E eu sempre falo para a galera o seguinte, ó, minha live é lápis e papel na mão, caneta e papel na mão, porque eu passo muita informação. Então, opa! Ocorreu aqui um acidente, né? Então, é, eu peço que todo mundo anote, é importante anotar, porque são informações de prova, como eu estou colocando para vocês. Beleza? O troço caiu aqui, o meu tripé, agora ficou. Então, vamos lá, galera. Vamos começar falando sobre órgãos públicos. Primeiro, Gustavo, me lembra o que é um órgão público. O órgão público é parte de um todo, né? Então, eu tenho uma estrutura que a gente chama de pessoa jurídica dentro da administração pública, pessoa jurídica ou ente ou entidade, é tudo a mesma coisa. E dentro dessas pessoas jurídicas, dentro desses entes, dessas entidades, eu tenho centros de competência, unidades de atuação, plexos de competência, que a gente chama tecnicamente de órgãos públicos. Então, na verdade, os órgãos públicos eles são partes de uma pessoa, de uma pessoa jurídica. Repara, é uma analogia do corpo humano. Né? Nós, pessoas físicas, somos é, criados dentro de nós e tem o quê? Vários órgãos. Mesma coisa a pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela também possui vários órgãos internos dentro da sua estrutura. Então, o órgão público é uma unidade de atuação. Ele é um pedaço de uma pessoa jurídica. E se eu tiro um órgão de dentro do corpo humano, esse órgão sozinho ele não tem vida própria, ele não tem personalidade, ele não é uma pessoa, ele é parte de uma pessoa. O mesmo raciocínio eu levo para dentro do direito administrativo. O órgão público ele é parte de uma pessoa jurídica. O órgão público sozinho ele não tem personalidade jurídica. O órgão público ele não é uma pessoa, ele é parte de uma pessoa. Fazendo assim um exemplo bem básico, né? eu comecei a estar para um concurso muito novinho, tinha 17 anos. Eu brinco porque eu mal sabia o que era pessoa física. Imagino que era pessoa jurídica, né? Então, como é que eu fiz na minha cabeça, né? Eu passava assim na porta do prédio da Caixa Econômica, aí eu olhava o prédio e falava assim, pô, esse prédio é uma pessoa jurídica. Aquela janela do prédio, aquele andar, é um órgão. Então, o órgão, ele é um pedaço de uma pessoa jurídica. E, consequentemente, o órgão público, ele não tem personalidade jurídica própria. Ele não é sujeito de direitos e deveres. E aí, galera, anota. Não tem exceção a essa regra. É uma regra absoluta. Nenhum órgão público nunca tem personalidade jurídica. Não importa a questão de prova. Não importa a historinha que a banca conte. Não caia. Nenhum órgão tem personalidade jurídica. Então, o órgão é uma unidade de atuação que integra uma pessoa jurídica. Ele é parte de um todo. Consequentemente, esse órgão público sozinho, ele não tem personalidade jurídica própria. Essa é a característica 01. É a diferença entre um órgão e uma entidade. Toda entidade tem personalidade jurídica. Toda entidade é uma pessoa jurídica. Já o órgão público, não. 
O órgão público ele é o pedaço, ele é parte de uma pessoa jurídica. Beleza? Então, nenhum órgão tem personalidade jurídica própria. Consequentemente, nenhum órgão tem patrimônio próprio. Anota isso no seu caderno. Porque, na verdade, o patrimônio do órgão ele faz parte do patrimônio da pessoa jurídica da qual o órgão integra. Quer ver um exemplo? Se um carro do Ministério da Fazenda bate no seu carro, você vai entrar com uma ação né, judicial pleiteando esse prejuízo. Oh, eu quero ser ressarcido desse prejuízo. Essa ação você vai entrar contra quem? Contra a União ou contra o Ministério da Fazenda, galera? Contra a União. Porque o Ministério da Fazenda ele é um órgão, ele é um pedaço da pessoa jurídica União Federal. Mesma coisa uma secretaria municipal de saúde, uma secretaria estadual de educação, são órgãos que integram uma pessoa jurídica. Então, vamos lá. Primeiro, definição. O órgão é uma unidade de atuação, é um centro de competência que integra uma pessoa jurídica. É um centro de competência com características, com competências próprias. Beleza. Se ele é parte de uma PJ, é porque nenhum órgão tem personalidade jurídica própria e, consequentemente, nenhum órgão tem patrimônio próprio. Beleza? Até aí, tranquilo. Bom, cuidado que quando a gente está começando a estudar o direito administrativo, a gente acaba vinculando a ideia de órgão à administração direta. Logo na base do direito administrativo, a gente aprende que a estrutura da administração pública brasileira se divide em dois blocos. Eu tenho administração direta, e administração indireta. A administração direta formada pelas pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A administração indireta formada pelas pessoas, pelas entidades administrativas. Lembra? Aquele grupo de quatro pessoas jurídicas. São as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente começa a estudar direito administrativo, que a gente fala exemplo de órgão, até os próprios professores, a gente tem maneira de falar, ó, exemplo de órgão, ministério, secretaria. Então a gente vincula a ideia de órgão à administração direta. né? Secretaria Estadual de Fazenda, Secretaria Municipal de Educação, são órgãos da administração direta. Mas cuidado, eu também tenho órgão dentro da administração indireta. Quando você entra, por exemplo, dentro da autarquia INSS, dentro da autarquia IBAMA, dentro da Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, dentro da Fundação Pública IBGE, dentro da Empresa Pública Caixa Econômica Federal, você também tem órgãos. Quando você vai no Departamento de RH, no Departamento de Compras, no Departamento de Contratos, na Divisão de Benefícios, são órgãos dessa administração indireta. Fazendo um paralelo entre o estudo da administração pública e da administração privada, os órgãos públicos são os departamentos da administração privada. Na administração privada, a gente estuda departamentalização. Não, mas são do que órgãos. Né? Trazendo, né? transpondo para a administração pública, são órgãos. Então, o órgão ele é um centro de competência, uma unidade de atuação, que integra uma pessoa jurídica, seja essa pessoa jurídica da administração direta ou da administração indireta. Ratificando isso que eu estou falando, a própria lei de processo administrativo federal, a lei 9784 de 99, no seu artigo 2º, ela deixa isso claro. Órgão é uma unidade de atuação integrante da administração direta ou indireta. Beleza? Então não esqueçam. Órgão é parte de um todo, é um centro de competência, é uma unidade de atuação. Posso encontrar na administração direta ou indireta. Nenhum órgão tem personalidade jurídica própria. Consequentemente, nenhum órgão tem patrimônio próprio. Beleza? William, isso aí, ó, canetinha na mão, anotando. Beleza. É... Um órgão pode ser considerado uma célula? Perfeito, na verdade... O órgão ele é uma célula, é a menor parte dentro da estrutura. Seria o órgão público. Perfeito, tá? É, pode passar o PowerPoint para mim, ó. Órgãos públicos, características. E aí, primeiro, ó, se der para centralizar aí, ó. Centro de competência, unidade de atuação, integram uma pessoa jurídica 
não possuem personalidade jurídica, não possuem patrimônio próprio. São regras absolutas para fins de concurso. Na hora da prova, o cara vai tentar te enrolar. Excepcionalmente, esse órgão tem personalidade jurídica? Não. Não existe essa possibilidade. Beleza. Vamos passar para o segundo PowerPoint. Galera, anotando na quarentena. E aí, ó, próxima regrinha, né? Quem está anotando, salvo engano, vai ficar aí no site da, da Degrau Cultural, no Instagram da Degrau Cultural, essas dicas é que eu coloquei no PowerPointzinho para você. Então, depois você pega também essas anotações, tá? O órgão, olha aí, ó, reserva legal. Ele é criado e extinto através de lei. Todo órgão, ele é sempre criado e extinto através de lei. Na hora da prova, vou te jogar uma casca de banana. Para quem já estudou, é, por exemplo, é, direito constitucional, a parte de poder executivo, competências, atribuições do presidente da república, cuidado, porque a gente tem o que a gente chama de decreto autônomo, lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Essa figura, decreto autônomo, é uma ideia de desburocratização. Como assim, Gustavo? A figura do decreto autônomo, ela renasceu com a emenda constitucional 32 de 2001. Originalmente, na Constituição de 88, não se falava na figura do decreto autônomo. Mas a emenda 32 recriou o decreto autônomo através da emenda constitucional 32. E lá... Se você for ler dentro das atribuições do presidente da República, ele diz que compete ao chefe do executivo, através de decreto autônomo, a extinção de cargo público vago. Olha como é que a Natália está ligada aí. Perfeito, Natália. Na verdade, o decreto autônomo ele serve para extinguir um cargo público vago. Então, na hora da prova, eu vou te jogar a casca de banana. Eu vou botar lá. O órgão público vago pode ser extinto por decreto autônomo. Não é o cargo público vago, como a Natália ressaltou. Órgão, ele é sempre criado e extinto através de lei. Tanto que se você for ler a linha B do artigo 84, inciso 6 da Constituição, ele bota assim, ó, decreto autônomo para organização e funcionamento da administração pública, desde que não acarrete aumento de despesa e nem a criação ou extinção de órgão. Por quê? Porque toda a criação e extinção de órgão é sempre por lei. Não existe exceção. Beleza? Tranquilo? Então, não é por decreto autônomo, ainda que o, cargo, que o órgão público esteja vago. Cuidado com essa pegadinha. Beleza? Bom, depois eu coloco aí, ó, eles podem integrar a administração direta ou indireta. Já falamos sobre isso. Né? O órgão ele é o centro de competência, ele é uma unidade de atuação da administração direta ou indireta. Beleza. Então vamos recapitular? Em aula eu sempre faço isso, galera. Eu vou lá na frente e volto para buscar aqueles que estão chegando, para buscar aqueles que estão mais atrasados. Vamos lá. Órgão é um centro de competência, unidade de atuação. É apelido. Questão de prova que define órgão, ela vai falar isso. O órgão é um centro de competência, é uma unidade de atuação que integra uma pessoa jurídica. Ele pode ser parte da administração direta ou da administração indireta. Eu tanto vou encontrar órgãos dentro da União Federal como dentro da autarquia INSS. Além disso, nenhum órgão tem personalidade jurídica própria e o órgão não tem patrimônio próprio. E todo órgão ele é criado e extinto através de lei. Cuidado! Gustavo, eu já ouvi falar decreto autônomo para extinguir cargo público vago, como a Natália ressaltou. O órgão ele é sempre criado e extinto através de lei. É o que a gente chama de reserva legal. Cavalcante, grande amigo aí também, participando aí da live aí. Vamos lá. Bom, depois eu coloco aí no PowerPoint, ó, podem firmar contrato de gestão. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 8º. Galera, isso é importante porque a doutrina discute muito esse tema. O artigo 37, parágrafo 8º, ele teve uma alteração, ele foi introduzido pela Emenda Constitucional 19 de 98. E lá ele fala que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades integrantes da administração pública poderá ser ampliada pela assinatura de contrato de gestão. Beleza. Então, está lá. Órgão 
pode assinar contrato de gestão. Primeira pergunta é, Gustavo, o que é esse contrato de gestão? Esse contrato de gestão ele é um acordo que uma entidade faz com a administração pública central, com a administração pública direta, para que ele tenha uma autonomia. Em troca, ele passa a ter que atingir determinadas metas estipuladas pela administração. Então, é como se eu fizesse mais ou menos assim, ó, INSS, eu vou te dar mais recurso, eu vou te injetar mais recurso. Assina esse contrato de gestão aqui. Assinou o contrato de gestão, você passa a ter maior autonomia. Mas, em contrapartida, você tem que atingir essas metas aqui. Então, a ideia do contrato de gestão é estimular a administração, a eficiência dentro da administração. Até aí, tranquilo. Agora, Gustavo, o órgão, ele não é uma PJ, ele não é uma pessoa jurídica. Perfeito. O órgão, ele é parte, é o um pedaço de uma pessoa jurídica. Então, Gustavo, eu fiquei com uma dúvida. Como é que o órgão, ele vai assinar um contrato se ele não é uma pessoa? Não é esquisito, galera? O que vocês acham? Se cair na sua prova, órgão público pode firmar contrato de gestão. O que você marca aí? Certo ou errado? Eu faço live igual o Gustavo Lima, para refrescar aqui a garganta. Sempre dou um golinho aqui na cerveja, né? Quarentena, né? E aí, galera, vamos lá. Me diz aí. Se cair na sua prova que o órgão público pode assinar contrato de gestão, o que, que você marca? Certo ou errado? A galera está dormindo aí do outro lado. Vamos lá. E aí, certo ou errado? Cadê o MM Concurseira, a Natália? Aí, o Alip já tomou coragem. Certo? Quem mais? Vamos lá. Cavalcante, cadê? Órgão público pode assinar contrato de gestão? Certo. Perfeito, galera. Correto. Porque isso está escrito na Constituição. Eu não posso ter dúvida. Órgão público pode assinar contrato de gestão. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 8 Perfeito. Agora, qual é o detalhe? O órgão ele não é uma pessoa. Então, esse contrato que está escrito lá na Constituição, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, na verdade, ele tem o um nome de contrato, ele parece contrato, mas ele não é um contrato. A essência não é de contrato. A natureza jurídica não é de contrato. Na doutrina, muito se discute. Alguns falam que isso seria um termo de compromisso que o órgão público assinou. Outros falam que seria um ato administrativo complexo. Né? Outros falam que isso seria um convênio. O fato é que, tecnicamente falando, contrato não é. Mas se cair na sua prova... Órgão público pode assinar contrato de gestão? Pode, porque está escrito na Constituição. Beleza? Então, só estou dando, dando um plus aí para vocês. Então, até aí, até agora, eu acho que está tudo tranquilo. Galera acompanhando e galera ligada aí nas pegadinhas de prova. Vamos para o próximo PowerPoint. Olha aí. Teoria Vai, dos é. órgãos. Teoria da imputação. O que, que é isso, Gustavo? O que, que é essa tal teoria do órgão? Teoria da imputação. Bom, na verdade, o órgão público ele é parte de uma pessoa jurídica. E a pessoa juri, jurídica é algo constituído de maneira fictícia no direito. Né? E aí, como é que essa pessoa jurídica, Gustavo, ela pode manifestar a sua vontade? Como é que a pessoa jurídica assina um contrato? Pô? Não pode pegar uma caneta. Uma pessoa, um prédio, como é que faz? Na verdade, a pessoa jurídica ela se manifesta através dos seus agentes através da pessoa física que tem um vínculo com o Estado. Então, nós, agentes públicos, é que manifestamos a vontade em nome do órgão, em nome da entidade. O nome disso é o nome de teoria do órgão. É o estudo da maneira pela qual o órgão se manifesta. Como? Através dos seus agentes. O nome das teorias né, variaram ao longo do tempo. Primeiro se pensou na teoria da representação, onde o agente público seria um representante do órgão. Depois se falou em teoria do mandato, onde o agente público teria um mandato para agir em nome do órgão. E todas essas teorias elas caíram com o tempo. Até que surgiu um jurista alemão, Otto Gierk, que criou a teoria da imputação volitiva. Que palavrão é esse? Teoria da imputação volitiva, também chamada de teoria do órgão. O que é isso, Gustavo? Vamos lá. O que é volitiva? É de vontade. E o que é imputar? É atribuir. Eu vou imputar esse crime a fulano. Eu vou atribuir esse crime a fulano. Né? Então, quando eu falo em teoria da imputação volitiva, é a teoria que atribui a vontade do órgão a alguém. 
Imputação de vontade e utilizada no direito brasileiro é teoria do órgão, teoria da imputação volitiva lá do direito alemão, do Otto Dierck. Beleza? Tranquilo? Depois eu coloco aí, ó. Alguns órgãos possuem capacidade processual ou judiciária. Galera, muito cuidado com isso. Beleza? O que, que é isso, Gustavo? Me, me explica melhor isso aí. É, o William está perguntando aqui, Gustavo, pode existir inimputabilidade de órgãos? Nunca ouvi falar, William. Porque, na verdade, é, o órgão público, ele manifesta a sua vontade através do seu agente. Né? Então, não faz sentido pensar na inimputabilidade de órgãos. Isso eu estou te falando aqui de orelhada, sem ter lido nada a respeito nunca. Tá? Mas eu desconheço. Bom, então, alguns órgãos possuem capacidade processual ou judiciária. O que, que é isso? A gente viu que o órgão ele não é uma pessoa jurídica. O órgão ele não é sujeito de direitos e obrigações. Beleza, Gustavo, eu já decorei, mas dá uma clareada. O que, que é isso? Quando eu falo que o órgão não é uma PJ, que o órgão não é sujeito de direitos e obrigações, eu estou dizendo, em outras palavras, né, numa linguagem mais fácil, que o órgão ele não pode ser nem sujeito ativo e nem passivo numa ação judicial. Nem o órgão ele pode entrar com uma ação judicial, nem ele pode responder a uma ação judicial, porque o órgão não é uma pessoa. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, o carro do Ministério da Fazenda bateu no meu carro. Eu vou cobrar esse prejuízo de quem? Eu vou entrar com ação contra quem? Contra o órgão? Não, contra a união, pessoa jurídica da qual o órgão faz parte. Por quê? Porque o órgão não é uma pessoa. Mas cuidado, porque alguns órgãos, olha o detalhe sublinhado aí de verde, possuem capacidade processual, também chamada no direito à nota de capacidade judiciária, também chamada de personalidade judiciária. Olha, olha a sutileza. Personalidade judiciária. Então, olha, olha a pegadinha de prova. Nenhum órgão tem personalidade jurídica. Mas alguns órgãos têm personalidade judiciária. Cuidado com isso na hora da prova. É uma sutileza. Está cansado? Você lê até errado. Nenhum órgão tem personalidade jurídica, mas alguns órgãos têm personalidade judiciária. Cuidado com isso. Gustavo, o que seria capacidade judiciária ou capacidade processual ou personalidade judiciária que alguns órgãos possuem? Seria aquela condição, aquela capacidade excepcional de estar em juízo. Alguns órgãos, dada a sua importância, dada a sua posição dentro da estrutura da administração pública, excepcionalmente, eles podem sim entrar com uma ação ou até responder a uma ação. Primeira pergunta, que órgãos são esses? Anota. Os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Então, somente os órgãos independentes e autônomos têm capacidade processual ou capacidade judiciária ou personalidade judiciária. Quais são esses órgãos? Os órgãos independentes são aqueles que têm previsão na própria Constituição. É a cúpula da administração. Câmara, Senado, é, os órgãos do Poder Judiciário como um todo, Tribunal de Contas, Ministério Público, são órgãos independentes então, no topo da estrutura, que representam a administração. E os órgãos autônomos são os auxiliares imediatos, os ministérios, as secretarias. Alguns entendem que o MP não é independente, é autônomo, aí varia a classificação, mas são os órgãos de cúpula da administração pública. Excepcionalmente, eles podem ter essa capacidade processual. Como é que isso vai cair na prova? Exatamente como eu estou falando. Os órgãos independentes e autônomos, excepcionalmente, eles podem ter capacidade processual ou capacidade judiciária ou personalidade judiciária em defesa de suas prerrogativas institucionais. Vou explicar melhor. Teve um caso, né? Como é que funciona o orçamento? Não sei se a galera sabe, é até legal saber sobre isso. Todo ano, né, o município... Eu vou pegar o município, por exemplo. O município arrecada... O IPTU, começo do ano, o ISS, as taxas, e vai entrando dinheiro no cofre. Só que o município ele é composto de dois poderes. O poder Legislativo, né, a Câmara dos Vereadores, e é, o Poder Executivo, onde eu tenho a Prefeitura em si. Então, esse dinheiro todo entra no cofre da Prefeitura, e o prefeito ele tem que repassar uma parte 
para o Poder Legislativo. É uma mesada. Todo mês o prefeito vai lá e deposita na conta do Poder Legislativo essa mesada. O nome dessa mesada é do ODES. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? A Lei de Responsabilidade Fiscal fala sobre isso. Do ODESMO, né? Um dozeavos. Do ODESMO. Então é um dozeavos do valor né, que eu passo é, durante o ano. Então todo mês um dozeavos é depositado na conta do Poder Legislativo. Para quê? Para que a Câmara possa cumprir com suas obrigações. Pagar a sua folha de funcionários, pagar os seus contratos e assim por diante. Se por acaso o prefeito não passar essa mesada, ele está ferindo a autonomia do Poder Legislativo? Claro, né? Imagina. Pô, o Poder Legislativo vira refém do Executivo. O Poder Legislativo não vai ter mais independência. Então, galera, para quem não sabe, é crime de responsabilidade quando o prefeito não faz o repasse do duodécimo. E aí o que aconteceu? Olha que interessante. Uma Câmara Municipal não estava recebendo o seu mesado, o seu duodécimo. E aí é, entrou na Justiça para cobrar esse dinheiro do prefeito. E aí o STJ ele falou o seguinte, ó, a Câmara dos Vereadores não tem personalidade jurídica, é um órgão do Poder Legislativo, mas ela tem personalidade judiciária para entrar com o mandado de segurança, direito líquido e certo do décimo da Câmara. Então, essa capacidade processual dos órgãos públicos ela é restrita ao remédio constitucional chamado mandado de segurança. Dá para passar o um PowerPoint para mim? Depois eu volto nesse aí. Olha só que legal. Olha o esqueminha que eu coloquei aí. Ó. Órgão público não tem personalidade jurídica, mas alguns, os independentes e autônomos, têm capacidade processual, também chamada de capacidade judiciária, para impetrar mandado de segurança. Beleza? Então se liga nisso aí, tá? Então, o que, que eu tenho que gravar? Qual é o remédio condicional? O mandado de segurança. Quais são os órgãos que têm essa capacidade? Os independentes e autônomos. Na hora da prova, o cara vai tentar te enganar. Os órgãos independentes, dada a sua importância dentro da estrutura da administração, eles têm personalidade jurídica. Não, eles têm personalidade judiciária. Olha só, passa o PowerPoint, por favor, mais um. Olha aí, ó. olha a decisão do STJ. Olha só, se der para centralizar, tem como? Olha a observação que eu botei e a súmula 525 do STJ. Olha aí, ó. toda entidade possui personalidade jurídica e, consequentemente, personalidade judiciária. Já os órgãos públicos nunca possuem personalidade jurídica, muito embora alguns, os independentes e autônomos, possuam personalidade judiciária. Aí olha aí, súmula 525 do STJ. A Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Galera, aí você está aí do outro lado, cansado, na quarentena, doido para sair da live e assistir a, a, a live do, do, do Bom Gosto, acho que hoje tem live do Bom Gosto, né? Ah, tá assim, pô, esse cara tá viajando, gosta de súmula do STJ, jurisprudência, esse troço não deve cair não, né? Vamos ver? Bota aí, por favor, no próximo. Olha aí, galera, só pra gente visualizar, ó. Duas questões de prova, né? É da Banca CESP, uma pro STF, analista do STF 2013, e outra para Procurador de Uberaba 2016. Olha aí, ó. Ctrl-C, Ctrl-V da súmula. Olha aí, ó. A Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. Verdadeiro. Olha de baixo. Segundo o entendimento da SCJ, a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos estes como sendo relacionados ao funcionamento, à autonomia e à independência do órgão. Então, Gustavo está viajando? Não. Isso cai em prova? Está aí, ó, duas questões. Você, concurseiro, você pode errar o que nunca caiu. O que já caiu, você não pode errar. Porque o seu concorrente, agora na quarentena, está fazendo questão. Ele está vendo o que já caiu para não errar nos próximos concursos. E você tem que estar antenado, 
tem que estar tá fazendo questão de prova anterior. Tem que fazer questão de prova. O que eu sempre digo para a galera é, às vezes na aula, o professor está falando um negócio e olha assim, pô, que troço complicado. Aí quando você vai ver a questão, cai exatamente como o cara colocou. Então parece difícil, mas não é. Tem que gravar? Tem. Súmula 525 da STJ. Está aí, mostrando para vocês que já caiu. Beleza? Vamos voltar lá para aquele PowerPointzinho antes do, do bonequinho com o microfone? Pode ser? Então, olha só, para a galera que está chegando atrasada, né? para a galera que está chegando agora, deixa só eu, eu refrescar a garganta. Vamos lá. O é... que, que a gente viu até agora? Órgão, apelido, definição. É um centro de competência, é uma unidade de atuação que integra uma pessoa jurídica. Segunda característica, órgão nunca tem personalidade jurídica própria. O órgão ele é parte de um todo. O órgão ele não tem personalidade jurídica e nem patrimônio próprio. O órgão ele pode integrar tanto a estrutura da administração direta quanto da administração indireta. Beleza? Não podemos esquecer. Órgão ele é sempre criado e extinto por lei. Cuidado! Quem pode ser extinto por decreto autônomo é o cargo público vago. Órgão não. Órgão é sempre através de lei. Zé Delivre, isso aí, comprei hoje nele. Vamos lá. O que mais que a gente falou sobre órgão público? Teoria do órgão, teoria da imputação. É a teoria que estudou a manifestação de vontade do órgão. E viu que o órgão se manifesta através dos seus agentes, através das pessoas físicas que integram o órgão. Teoria da imputação volitiva. Eu atribuo a vontade da pessoa ao órgão. Eu represento o órgão quando eu assino um contrato administrativo, por exemplo. A gente viu agora, por último, que os órgãos independentes e autônomos, eles não têm personalidade jurídica, mas eles podem ter capacidade processual ou capacidade judiciária ou personalidade judiciária. Não é jurídica, é judiciária para impetrar mandado de segurança em defesa de suas prerrogativas institucionais. Beleza? Galera, até aí, todo mundo acompanhando, todo mundo vivo do outro lado, mão já está doendo de tanto anotar, manda um retorno aí, para a gente passar para a última característica dos órgãos, falar um pouquinho de desconcentração e depois resolver mais umas cinco questões aí para fechar com chave de ouro a nossa live. Manda um retorno aí, galera está acompanhando, de onde vocês são aí? Manda aí um retorno. Vamos lá, fala Gugu. Curva do Rio, grande Maurício Bueno, mestre da informática, esse é o cara. Beleza, todo mundo aí com o dedinho para cima, todo mundo acompanhando, show índio. Isso aí, galera tá acompanhando, tá beleza. Bom, como eu sempre falo, minha live não é live para é, não é para perder tempo, é para copiar, anotar. É questão de prova. Isso aí, Cavalcante, anotando tudo na íntegra. Então, é, indo para nossa <risos> Rio Bonito, Rio de Janeiro, show, live mais produtiva de hoje. Isso aí, William. Minha live é sempre com conteúdo, cara. Tem que ter conteúdo, tem que, tem que ter questão de prova. Vamos lá, deixa a salva, salva a live. Eu acho que fica, né? Depois o pessoal da Degrau pode até passar melhor aí para você. Fica, um... fica por uma fica hora, por um dia. dia? Fica por um dia. Você por tem um dia, dia. para anotar tudo de novo, beleza? Bom, vamos lá. Resultam da desconcentração administrativa. Galera, é, existem dois processos básicos de distribuição é, de competências dentro da estrutura da administração pública. São eles, né, a desconcentração administrativa e a descentralização administrativa. Questão clássica de prova. Dentro dessa live, eu diria que eu tenho duas questões típicas de prova. A primeira vai dizer que o órgão tem personalidade jurídica. Errado. Está falso? Nunca. E a segunda questão de prova é sobre isso. O órgão ele é resultado da desconcentração, não é da descentralização. Vamos relembrar? Desconcentração é uma distribuição interna de competências. Na hora da prova, essa é a palavrinha-chave. Desconcentração é a distribuição interna de competências. É uma distribuição que ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então eu tenho a União Federal, que criou o Ministério da Fazenda, 
que criou a Secretaria da Receita Federal, que criou a Delegacia de Julgamento, que criou a Divisão de Imposto de Renda e assim por diante. São vários órgãos que eu crio dentro dessa estrutura. A ideia da criação de órgãos tem a ver com o que a gente chama de princípio da especialidade. Eu estou especializando aquele órgão naquele atendimento ao público, eu estou especializando naquele determinado assunto. Então, a base da desconcentração é o princípio da eficiência, é o princípio da especialidade. Então, eu vou criando várias unidades de atuação. Então, eu tenho secretaria geral, departamentos, divisões, sessões, subseções, são órgãos. A palavra-chave é interna. A desconcentração é uma distribuição interna de competências. A característica da desconcentração é que eu vou ter sempre uma única pessoa jurídica, seja ela da administração direta ou da administração indireta. Lembrando, né, eu posso desconcentrar também nas autarquias, nas fundações, nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Então, desconcentração é a distribuição interna de competências. É o processo de criação dos órgãos públicos. Beleza. Agora vamos relembrar o outro. Eu tenho também, quando a gente estuda o direito administrativo, nessa parte de organização administrativa, eu tenho o que a gente chama de descentralização. E, ó, isso, esse tema de hoje, né, eu lembrei agora, a galera que vai fazer prova para a polícia civil, que é de tal, tal forno, questão certa. Organização administrativa, estrutura da administração pública, é questão certa. Bom, paralelamente à desconcentração, eu tenho também o que a gente chama de descentralização. Já na descentralização, ela pode ocorrer de várias formas. Existe o que a gente chama de descentralização territorial ou geográfica, Existe o que a gente chama de descentralização por serviço ou por outorga e a descentralização por delegação ou por colaboração. Gustavo, tem que saber todos esses nomes, esses sinônimos? Sim, infelizmente. Descentralização territorial ou geográfica. O que é isso? É um processo que hoje ele é previsto na Constituição, mas que na prática não existe mais. Esse Processo de descentralização territorial ou geográfica é o processo de criação dos territórios, como eu tinha território de Fernando de Noronha, né? É, então, território do Amapá eram territórios, artigo 18 da Constituição. Eu ainda está lá, eu ainda posso criar. A criação desses territórios recebe o nome de descentralização territorial ou geográfica. Para quem está mais avançado no estudo, pegadinha típica de prova, território. Não é pessoa jurídica. Território não era né? é pessoa jurídica. Ou, oh, minto, pessoa jurídica não. Território não era pessoa política. Território não era um ente da federação. A nossa federação ela é composta de União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Parou por aí. Território não. O território, na verdade, ele era uma autarquia territorial. Era um pedaço de território que ganhava vida própria. Beleza? Era uma autarquia federal, era uma autarquia da União. Então, território é descentralização geográfica ou territorial. E os antigos territórios eram autarquias. Beleza. Outro processo, descentralização é, por outorga ou por serviço, ou descentralização legal, ou descentralização técnica. Né? Todos esses nomes são os, é, representam o processo de criação da administração indireta. Então, quando eu crio uma autarquia, descentralização por outorga. Quando eu crio uma empresa pública, uma fundação, descentralização por outorga. É quando eu crio ou autorizo a criação de uma entidade por lei. Beleza? E para ela, né, eu transfiro a titularidade e a execução do serviço. Então, descentralização geográfica ou territorial. Processo de criação dos antigos territórios. Descentralização por serviço. Processo de criação da administração indireta. E a descentralização por delegação ou por colaboração, como o próprio nome já diz, é o processo de contratação das delegatárias. É quando o Estado contrata uma concessionária, uma ponte em Niterói, né, a ponte SA, uma permissionária ou uma autorizatária de serviço. Então, descentralização por delegação é quando eu contrato as delegatárias. A diferença é que, nesse caso, eu não faço por lei, eu faço por ato ou contrato administrativo. 
e eu transfiro só a execução. O Estado continua sendo o titular do serviço e ele contrata alguém que vai executar, que vai meter a mão na massa, vamos dizer assim. Beleza? Mas para a nossa aula de hoje, né? o que nos importa é o conceito de desconcentração. Desconcentração é a distribuição interna de competências. Ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. A característica da desconcentração é que eu tenho uma única pessoa jurídica distribuindo internamente as suas funções. Beleza? Tranquilo? Bom, com isso, a gente conseguiu passar toda a teoria de órgão público. Fomos até aprofundando em alguns pontos. Né? Características, às vezes, a gente nem olha numa turma básica. Eu falei até a mais para a galera que já está um pouco mais avançada. Como a gente tem ainda 14 minutos pelas minhas contas, vou passar tudo que a gente viu e aí a gente vai fazer cinco questõezinhas de prova. Beleza? Então vamos lá. Órgão, unidade de, de, unidade de atuação, centro de competência. Órgão, não tem personalidade jurídica, nunca, não tem exceção. Órgão, não tem patrimônio próprio. Eu posso encontrar na administração direta ou na administração indireta. Órgão é sempre criado e extinto através de lei. Órgão pode assinar contrato de gestão segundo a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 8º. Teoria do órgão, teoria da imputação, atribui a vontade do agente público ao órgão do qual ele faz parte. Órgão nunca tem personalidade jurídica, mas os órgãos independentes e autônomos possuem capacidade processual ou judiciária ou personalidade judiciária para impetrar mandado de segurança. E órgão é resultado da desconcentração administrativa. Desconcentração é o processo de criação dos órgãos públicos. É a distribuição interna de competências dentro de uma única pessoa jurídica. A característica da desconcentração é que eu só tenho uma única pessoa. Beleza? Pode passar o PowerPoint, por favor? Então, olha só, na sequência, aquele resuminho que a gente viu, né? Beleza, passando. Súmula 525, pode passar. Súmula 525 do STJ falando da personalidade judiciária da Câmara dos Vereadores, em específico, eu expliquei esse julgado para vocês. Depois, na sequência, duas questões para mostrar que súmula cai, duas questões que a banca copiou e colou. Repara, uma questão é da banca CESP, outra é da Fundep, né? Ctrl-C, Ctrl-V da súmula 525. E aí, na sequência, vamos para mais questão. Olha aí, ó. vamos lá, pode passar o PowerPoint. Verdadeiro, verdadeiro. Aí, olha lá. Eu vou ler a questão e a galera vai marcando aí, vai me dizendo o que, que é. Primeira questão, TCU, 2009. Em regra, os órgãos não têm personalidade jurídica, não têm capacidade processual, salvo nas hipóteses em que os órgãos são titulares de direitos subjetivos, o que lhes confere capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências. Certo ou errado, galera? Primeiro item, vamos lá. Ver se a galera conseguiu assimilar o conteúdo. Certo ou errado? Vamos lá, galera aí, dormindo do outro lado. Quarentena, a internet fica mais lenta de todo mundo, né? Vamos ver quem vai ser o primeiro corajoso. Primeiro corajoso ganha uma latinha de cerveja. Vamos lá. Certo. Perfeito, Vini. Isso aí. Primeira questão, verdadeiro. Perfeito. A gente viu. O órgão ele não tem personalidade jurídica, mas alguns têm personalidade judiciária para defender os seus interesses. Perfeito. Vamos para a segunda questão. É... Órgãos e entidades públicas, tanto da administração direta quanto da indireta, podem aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante contratos firmados conforme previsão legal. Certo ou errado, galera? Eu estou lendo a minha concurseira. Então, ó, órgãos e entidades públicos, tanto da administração direta quanto da indireta, podem aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante contrato firmado conforme previsão legal. Certo ou errado, galera? Vamos lá. E aí, Natália? Item 4, está certo ou está errado? Vamos ver quem vai ser o primeiro corajoso agora. Vamos lá. 
Eu acho que é mais problema da internet do que de coragem, né? MM concurseiro, verdadeiro, perfeito, galera. Isso aí. O órgão, conforme a gente viu, conforme o artigo 37, parágrafo 8 da Constituição, ele pode sim assinar contrato de gestão. É o que eu falei, é esquisito pra caramba, né? Porque o órgão não é uma pessoa, né? Mas ele pode sim firmar esse contrato de gestão conforme previsão constitucional. Beleza. Item 5. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. E aí, galera, a quinta, tá certa ou tá errada? Essa ninguém pode errar. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos não possuem capacidade processual. Certo ou errado? Vamos lá ver quem vai ser o primeiro aí. Essa questão 5 está errada. Perfeito, doutora Thaís. Valeu, Cavalcante. Está ligado aí na aula. Gostei. Isso aí. Errado, galera. A gente viu que nenhum órgão tem personalidade jurídica. As questões de prova sempre giram em torno dessa pegadinha. Então, fica ligado. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Valeu, galera. Grande abraço. Obrigado aí pela paciência de vocês. Valeu, Cavalcante. Valeu, Maurício. Valeu, galera. Até a próxima aí. 